ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தன்வாஸ் உலகம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா குக்கிங் ப்ளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சீசன் உள்ள ஒரு பொருளை வச்சு தான் வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இது சிறுநெல்லிக்காய் இந்த சிறுநெல்லிக்காய் வந்து இப்போ சீசன் நிறைய இடத்துல கிடைக்கிது எனக்கு இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிச்சு அதனால் நான் இதை வச்சு ஒரு ரெசிபி செய்யலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் சிறுநெல்லிக்காய் ஊறுகாய் அதுதான் நான் ரெடி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் வந்து இதை நான் ரெடி பண்ண போகிறேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பவுலால் ஒரு ஹாஃப் அ பவுல் ஃபுல்லாகவே வந்து நான் நெல்லிக்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடுகு ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்து வெந்தயம் இருபத்தஞ்சி பட்டை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கருகப்பில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு அலுமினியம் எண்ணெய் சட்டி வச்சுக்கோங்க இரும்பாக இருந்தாலும் ஓகே இதில் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு இரும்பு எண்ணெய் சட்டியில் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு பொருளாக வந்து நம்ம போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க வெந்தயம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க வெந் வெந்தயம் வந்து நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் நல்ல ஒரு ஃப்ளேவரான ஸ்மெல் வரும் அப்போ தான் அதை எடுக்கணும் இதில் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா பொறி வறுப்பட்டுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து ஊறுகாய் லாங் லைஃப் இருக்கும் இப்போ எனக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு இப்போ இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு நான் அடுத்து கடுகை போட்டு அதையும் வறுத்துடுறேன் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சி ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலராக இருக்கும் கடுகு மேலே ஃபுல்லாக அது வர வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அடுத்து நான் மிளகா போட்டு க வறுத்துக்க போகிறேன் மிளகாவும் கருகிடக்கூடாது அதையும் நல்லா கவனமாக பார்த்து கைவிடாமல் வறுத்துக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியாக நமக்கு சிறுநெல்லிக்காய் இப்போ சீசன் கிடைக்கும் கிடச்சிச்சின்னா நீங்கள் வந்து அது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊறுகாய் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு வந்து லாங் லைஃபாக இருக்கும் நமக்கு நம்மளும் சாப்பிட்லாம் இப்போ ரெயினி டைம்ங்கிறதுனால கண்டினியூவாக நெல்லிக்காய் சாப்பிட முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் மிளகாவையும் வறுத்து எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் இந்த சைடு வச்ச பெரிய எண்ணெய் சட்டியில் வந்து கொஞ்சோண்டு கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து நான் ஒரே ஒரு பட்டை மிளகா போடுறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் ரெண்டு மூணு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கருகப்பில் போட்டு இதை நல்லா பொறிய விட்டுறேன் என்ன தான் நம்ம ஊறுகாய் செஞ்சாலும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஃப்ரெஷ்ஷாக பறித்து ஊறுகாய் செஞ்சாலும் நம்ம வந்து அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நாள் வந்து வெயிலில் வைக்கணும் வெயிலில் வச்சால் தான் லாங் லைஃப் இருக்கும் எனக்கு நான் ஒரு நாள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ச வெயிலில் வச்சு எடுத்து தான் நான் வந்து எடுத்து வச்சேன் நீங்களும் அதே போல் வந்து ஊறுகாய் ரெடி பண்ணிங்கன்னா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வெயிலில் வச்சு அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் வச்சு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சிக்ஸ் மந்த் கேரண்டியாக நல்லாயிருக்கும் நான் இப்போ நெல்லிக்காய் ஆட் பண்ணிட்டேன் என்னோடய நெல்லிக்காய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் வந்து சின்னதாக இருக்கும் பச்சை கலரில் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு பெருசாக ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் வெளுத்த மாதிரி இருக்கும் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக மரத்துலேருந்து பறித்ததுனால அப்படி இருக்குது நீங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய நெல்லிக்காவாக கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஊறுகாய்க்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து நல்லா ஒரு லிட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு வேக வைப்போம் சைடில் நான் என்னோடய பொடியும் வந்து நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் ஆற விட்டு பொடியும் பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் போட்டு மூடி போட்டு மூடி வேக வச்சிடலாம் இதுக்கு தண்ணியெல்லாம் விட்டுறாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா அந்த எண்ணெயிலே தான் வேகுது கீழே இருக்கிறது எண்ணெய் தான் தண்ணி இல்லை ஒரு லிட்டை போட்டு மூடிடலாம் இப்போ இப்போ நெல்லிக்காய் வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு நல்ல நெல்லிக்காய் வெந்துருச்சு நான் உங்களுக்கு நெல்லிக்காய் ஒன்று கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதா கட் கட் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் வந்து நம்மளோட மசாலா வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இந்த ஹாஃப் பவுல் நெல்லிக்காவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் அதனால் இந்த மசாலா மீதி வைக்க வேணாம் அப்படியே ஆட் பண்ணுங்க நல்லா பிரட்டி விட்டுருங்க ரொம்ப நேரம் வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்க வேணாம் மசாலா போட்டதுக்கப்புறம் சில டைம் தீஞ்சு போக கூட முடி தீஞ்சு கூட போயிடலாம் அதனால் வந்து ரொம்ப நேரம் வைக்காமல் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவோம் நம்மளோட இப்போ வந்து கொஞ்சம் உப்பு நம்ம இப்போ தான் ஆட் பண்ணுற உப்பு உப்பை ஆட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்லேயே கொஞ்சம் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஊற ஊற ஊறும்போது உங்களுக்கு உப்பு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதனால் பார்த
இதில் ஊற்றிட்டு ஒரு நாள் வெயிலில் வச்சு எடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட நம்மளோட ஊறுகா வந்து ரொம்ப சூப்பராக லாங் லைஃப் மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்லேயே நம்மளோட ஊறுகா வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும் நம்மளோட ஊறுகாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் அடுப்பும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆனாலும் நம்மளோட அந்த பபுள்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது நமக்கு எண்ணெய் தான் இதில் ரொம்ப முக்கியம் எண்ணெயை நல்லா கவனித்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லாங் லைஃப் இருக்கும் கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஊ எடுத்துவிங்க பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் இல்லை ஸ்டீல் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் கிளாஸ் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் லாங் லைஃப் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஊறுகா சிறுநெல்லிக்காய் ஊறுகாய் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம என்னை கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபீ உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்து ஒரு புதிய வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ